టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి తిరిగి స్వాగతం ప్రీ ఓపెనింగ్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో చూస్తున్నాం మనం సో డాలర్తో రూపాయి సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ దగ్గర ప్రారంభమైంది అలాగే సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్గా కనిపిస్తున్నాయి బట్ నిఫ్టీలో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్స్ ఫాల్ చూపిస్తుంది ప్రీ ఓపెనింగ్ బట్ అంత ఫాల్ అనేది నార్మల్గా జరగదు బట్ ప్రీ ఓపెనింగ్లో రకరకాల అబరేషన్స్ ఉంటాయి ముందే మనం పదే పదే అనుకుంటూ ఉంటాం సో ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్ మనం సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఒక ఫ్లాట్ టు స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధం అవుతున్నాయి తర్వాత ఈమెయిల్స్ అందే మనకు ఒక్కొక్క ఈమెయిల్ని చదివే ప్రయత్నం చేస్తాను సీతా రత్నం అడుగుతున్నారు ఇంజనీర్స్ ఇండియా షేర్లు కొన్నారు రెండు వందల యాభై ఒక్క రూపాయల్లో సెప్టెంబర్లో కొన్నారు వన్ ఇస్ వన్ బోనస్ ఫిక్స్ చేశారట థర్టీ వన్ ఈ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్తో రిక రికార్డ్ డేట్గా బోనస్ కోసం సో ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఇక్కడ బోనస్కి ముందు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిదా ఆర్ దీన్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం అట్టే పెట్టుకోవడం మంచిదా ఇంజనీర్స్ ఇండియా లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఈ స్టాక్ని డెఫినెట్గా మీరు అట్టి పెట్టుకోవచ్చండి అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ కూడా బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే కూడా చేసుకుంటే కూడా మంచి బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఒకసారి స్టాక్ చూస్తే కనుక నూట యాభై రూపాయల నుంచి అప్ ట్రెండ్కి బయలుదేరిన స్టాక్ మూడు వందల ఇరవై రూపాయల వరకు పెరిగింది కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో మార్కెట్ రియాక్షన్ మాగర్ స్లంప్ వచ్చినప్పటికీ ఆ ప్రభావం ఇంజనీర్స్ ఇండియా మీద ఏమాత్రం కనిపించలేదు ఒకేసారిగా ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ స్ట్రెచ్ అనేది రావడం మనం చూసాము పైగా ఈ త్రీ ట్వంటీ అనేది చాలా మేజర్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జనవరి మార్చిలో చూస్తే కనుక ఇది ఒక మేజర్ టాప్ అక్కడి నుంచి భారీ కరెక్షన్ మొదలయ్యి సగం రూప సగానికి కూడా సగ సగం అయిపోయింది వన్ ఫార్టీ లెవెల్స్ వరకు రావడం చూసాం కాబట్టి సో త్రీ ట్వంటీ దగ్గర నిలబడుతుందా అనేది సందేహంగా అనేది షార్ట్ టర్మ్లో కాబట్టి నా ఉద్దేశం మీరు ప్రాఫిట్స్ ఈ లెవెల్లో బుక్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత కరెక్షన్ వస్తుంది ఆ తర్వాత బోనస్లో కూడా మీకు మంచి స్ప్లిట్ తర్వాత రేట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ బై చేయొచ్చు తర్వాత నేరేళ్ల ప్రవీణ్ నెల్లూరు నుంచి అడుగుతున్నారు విప్రో కొన్నారాయన ఫోర్ సెవెంటీ దగ్గర అపోలో టైర్స్ వన్ నైంటీ ఎస్బీఐ టూ సిక్స్టీ టూ అన్ని షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్న పొజిషన్స్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాటిలో షార్ట్ టర్మ్ ఒక విప్రో ఒకటి కొంచెం ఫోర్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్ దగ్గర ఆగి కొంచెం పైకి ఫో క్లోజర్గా ఫోర్ ఎయిటీ దాకా వెళ్ళొచ్చు అండి ఎస్బీఐలో ఇన్ని రోజులు టూ సిక్స్టీ లెవెల్స్ని హోల్డ్ చేసింది తర్వాత ఎస్బీఐ మళ్ళీ ఆ లెవెల్ బ్రేక్ అయింది కాబట్టి ఇప్పట్లో మళ్ళీ ఇది టూ ఫార్టీ లెవెల్స్ దాకా రావచ్చు అండి టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఆ లెవెల్స్ దాకా రావచ్చు ప్రస్తుతం షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ అయితే మాత్రం మీరు బెటర్ ఏంటంటే ఎస్బీఐలో ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ కానీ విప్రోలో మాత్రం మీరు మీ కంటిన్యూగా మీ లాంగ్ పొజిషన్స్ని కంటిన్యూ చేయమని చెప్తాం ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా మీకు బోత్ ఎస్బీఐ అండ్ అపోలో టైర్స్ రెండు కూడా ప్రస్తుతానికి బేరిష్గా ఉంటాయండి మీరు అంటే వీక్గా ఉంటాయన్నమాట సో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫిర్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ స్టాక్స్ ఎస్బీఐ అండ్ అపోలో టైర్స్ అదర్వైజ్ రెండు కూడా కొంతకాలం బలహీనంగా ట్రేడ్ అవుతాయి వెంకటేష్ ప్రొద్దుటూరి టీవీఎస్ మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఓకార్డ్ ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా టీవీఎస్ మోటార్స్ బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ మనం చూసాము అలాగే ఈ సెక్టర్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కంపెనీ కూడా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక స్టాక్ ప్రైస్ కూడా బాగానేది కాకపోతే మార్కెట్ రియాక్షన్లో అన్ని స్టాక్స్ కొంచెం పట్టం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి కొంతకాలం వెయిట్ చేసి ఒక చిన్న డిప్లో మీరు టీవీఎస్ మోటార్స్ బై చేయొచ్చు ఒక మటుకు గత ఆరు నెలలుగా ఏడాది బట్టి చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్లో చూస్తున్నాం రెండు వేల నుంచి ఆరు వందల యాభై ఏడు వందల వరకు పట్టడం మనం చూసాము కాకపోతే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ కాకపోతే కొంచెం మేజర్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిడెన్స్కి సపోర్ట్ దగ్గర వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో చూస్తే కనుక ఇంచుమించు బాటం కూడా ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర కనిపిస్తుంది కాబట్టి నిలబడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ బెటర్ ఆప్షన్స్ మీకు ఒకటి కన్నా ఉన్నాయి దీన్ని సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు ఒకటి కంటే బెటర్ స్టాక్ ఫార్మర్లో అన్నీ కొంచెం ప్రస్తుతానికి కొంచెం వీక్గానే కనిపిస్తుంది దాని బదులు ఒకసారి కొంచెం బెటర్ స్టాక్స్ అంటే కనుక ఒకటి గ్రాన్యూల్స్ ఒకటి చూడండి బాగా పడుతూ వచ్చింది వాల్యుయేషన్ ప్రకారం కూడా బాగా కొంచెం రీజనబుల్గానే కనిపిస్తుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర నిలబడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది గ్రాన్యూల్స్ బై చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కోసం విజయ్ కుమార్ రాజు అడుగుతున్నారు ఉగార్ షుగర్స్ ఈ లెవెల్లో కొనుక్కోవచ్చా అండి షుగర్ సెక్టర్లో ఉగర్ షుగర్ అంత ఇంతకుముందే చెప్పడం
विगाड मेरे प्रस्तान के होल चाहिए कहाँ पर ते ये मंजे चुस्ते कहने का स्टॉक डेब्बा ही रुपए लेंची रोनंद ले येरो रुपए लोर को ये कता आठ नेल का पेरगी मली कुछ नोट आरो रुपए लोर को पट्टा उन्चु सम। बागे कुछ हाई प्रेस लो तीस कुनारो फंडामेंटल का जुस्ते कहने का कुछ स्ट्रांग गने कन बिस्तोंडी वही चेंडी ओके ला 140 लेवल्स के आलेवल कोस्ते गन का करेक्शन पूर्ते इधर कोचो आलेवल में रावरे चेस कोटे में कास प्राइस बड़े बाग तक उतने तरह में ही लजनार धन रेडी पर उतना रो शिवम माटो उन्हाई या भेन उन रुपए लो स्नोमेल लॉजिस्टिक्स या ना भेन में दिलो ने नो बड़े मेरो इशेर लड़ी नेट बैठ पड़े प्रयत्न चेंडी एवरेज मात्रन चेक करनी ये जने टेक्निकल लेवल्स चिप तरह इटलो शिवम जो स्टेकन का मुप्पे आई तो देख रहा चालस स्ट्रांग सपोर्ट कोड़ा कंपिस्ट होंगे इन द कंटेन लास्ट ओ का सिक्स मंथ्स वन ईयर का जो स्टेकन का मुप्पे रुपए उचित न पड़ेगा कुछ निलंबर तो नहीं मुप्पे रुपए � शिवा मार्टो प्रस्तुतन के मुप्पे रुपए लेकर आगे आवका सेल करने बिस्तोंडे अलग फंडामेंटल के दूसरे कंपन का वीक करने करने बिस्तोंडे तो आज राज्य आड़ उतना रो इंडिया सीमेंट्स काल ऑप्शन दी नोट पर धन रुपए काल ऑप्शन रन रुपए लो रन रुपए डबल पैस लो तीस ना रो एक डे एक्सिट कॉल Tuhni India Cementsu okay ni steady kan? Nanti aite market lagi rose India Cements logo ada correction ni expect change ni. Entah kan tak mid cap stock sana ni gudok kote kote week out tu nai. Presiden miru one one four sorry one one two level kan break ni. Nanti India Cementsu ingka kote week out tu. Khabar ti call option miru better ni. Nanti exit kan macam tu. Rose miru exit kan. Entah kan tak market slow ka. Down trend itu terbata spillover effect itu kan ni stocks kos tu nih, liquidity lain karena ni, kalau kita kalau pentaga mereka appreciation untuk apa wujud, mereka better ni nanti mereka kalau option exit kan macam tu. Lagi world papers lo macam mana kerja, mukhmain warta, ATM withdrawal save itu orang, alagi banks mana beli checks tu, tu iskna high cash value, maybe lakshu pelu run lakshu lo antikan take cuma tu lo two to three lakhs, twenty mungkin ni kan kita orang yang withdraw je se world untuk, alam itu handling charges ane bi Osa 0.5 nunchi 2% orang kuda, within cia awak kasing kan bisan di. So cashless transactions ni, encourage cia alana prabuto, udesan anu guna gane, ini nain tisna awak kasing undan tu, ka warthra orang jero tuan di. So, bahasa itu lo cash tu ekuk deal cia dawan kena alu cina dina onte, adi very much kundi, and ekuk a digital transactions ni alwat chase kunte, i20 charges bar nunchi kuda tapi nunchi kocu. So prabuto orang kudiga balon tengga. नेतन रूप दे प्रयत्न जैसे होंगे, but it's a good good thing for the economy, cash कंटेक्ट वाले को अंदरों, digital currency, wallets, अलगे online banking, cards वाड़ कों, वीट ने कोगा मनो अलावा चेस कॉल्स ना, समय हो, खासन में इंदी, अंदरों गुड़ा निर्लक्षण हिंच कुण्डा, आया साधनाले मनो, acquire चेस कुण्डे, इप्रदा का कौन तो मंदे debit card उन्ना गुड़ा वाड़ रो, अलगे credit cards चालमं वैलेट सर्विस लांट वाट के पुत्र का विमुख हों, अंदर लोग सेफ्टी लेदन कुन टोंट आ रहे हैं। वन्नी ये अपोहल नेट के दौरान का उन्नाल मनो एंड मंची ऑफ कोर्स एसबी बड्डी लांट वी ट्वेंटी मन को रिलेबल वैलेट्स, सो वाटिंग मनो मनो मोबाइल फोन लो पेट कुन्टे पेमेंट्स ट्रांसैक्शंस चाला इजी का � अरबिंद मंच स्टॉक है नंदी ये मज़े राली लो जूस तेकन का फार्मा स्टॉक सर्नी लो ना अरबिंद बागा आउटपेरफॉर्म जीसन स्टॉक ये मज़े जूस तेकन का वोवर बार पोशन लोंचे तमिल दल लोंचे आरंभ ले यहाँ पे रुपएल वर्क को पढ़ीना स्टॉक परसेंटान की 640 630 देखा चाला स्ट्रांग मेजर लॉ शार्ट टर्म टारगेट नालगों ने एक्सपेक्ट किया था एंड कौन प्राइस मुद्दा नहीं उठाया रहू अलग ही सांस्कृतिक कम्युनिकेशंस 550 शार्ट टर्म टारगेट हो सुन्दा ठंडे भारतीय इन्फ्रांट है नालगों ने रुपए लंटे चाला कस्टम अंडे राग पहुँचु ऐसे उन्नत टेलकॉम लो टावर बिजनेस लो उन्ना इधी वक़्त कबड़ी सेस कन कम्युनिकेशन लो प्रॉफिट उन्हें प्रॉफिट बुकचेस को नहीं दुकान टें ये पुरुना परिसेत लेवल एंड प्रॉफिट्स आंटे बागा पेरुगुतना स्ट्रांग उन्हें काउंटर्स अन्य कोड़ा बागा वीकनेस अन्य तुष्ट ना हो कबड़ी सेस कन लो मेरे 
లోయర్ లెవెల్స్ లో కూడా ఉంటే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని సెర్చ్ చేస్తాం ఈ రోజు చాలా స్టీప్ టార్గెట్స్ పెట్టినారండి షార్ట్ టర్మ్ లో 550 కావడం అంటే ఏంటి విత్న్ 3 మంత్స్ 2 మంత్స్ 550 అవుతుందా సో అచ్చేస అవుతుంది అది సో అటువంటి ఆలోచన విరమించుకొని రెండు కూడా మీడియం టర్మ్ కి మంచి షేర్లే కాకపోతే మీరు అంటున్నట్లుగా షార్ట్ టర్మ్ లో అది 400 కావాలి అది 550 కావాలంటే అత్యాసకు పోయినట్లుగా అవుతుంది కిరణ్ కుమార్ నేరేళ్ళ ఎంఆర్ఎఫ్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల్లో బాష్ పదహారు వేల ఏడు వందల్లో కొన్నారు అలాగే జిలెట్ కూడా తీస్తున్నారు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీలో ఇప్పుడు అమ్మేసి లోవర్ లెవెల్స్ మళ్ళీ ఎంటర్ కావడం మంచిదా మూడు మంచి స్టాక్స్ అనేది ఎంఆర్ఎఫ్ కానీ బాష్ కానీ జిల్లెట్ కానీ కాకపోతే టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక బాగా ఓవర్ బాడ్ పొజిషన్లోకి వచ్చి కొంచెం ఇప్పుడే కొంచెం కరెక్షన్లోకి ఎంటర్ అవడం మనం చూస్తున్నాము ఈ లెవెల్లో అమ్మచ్చంటే కరెక్ట్గా మార్కెట్ ఎనిమిది వేలు సపోర్ట్ లెవెల్ అని చెప్పుకుంటున్నాము గత మూడు నాలుగు వారాలుగా నిలబడుతుంది కాబట్టి కొంచెం చూడండి కొంచెం వెయిట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే కరెక్షన్ కూడా స్టాక్లో అయింది కదా ఒకవేళ ఎనిమిది వేలు కనుక బాగా బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద ప్యానిక్ జనరేట్ అవుతాయి అప్పుడు నా ఉద్దేశం షార్ట్ టర్మ్ ఎగ్జిట్ అవ్వడం మంచిది టెక్నికల్గా లెవెల్స్ అది తర్వాత రాజ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఏబీ నువ్వు ఆదిత్య బిర్లో నువ్వు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీలో కొన్నారు అలాగే జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీలో ఉన్నాయి ఎడిల్ వైజ్ ఎనభై రూపాయలు ఉన్నాయి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కోసం ఎలా ఉంటాయి మూడు చూడండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రిపీటెడ్ అయితే చెప్తూనే ఉన్నామండి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కోసం త్రీ మంత్స్ కోసం అయితే మార్కెట్స్లో పెద్దగా అప్ సైడ్ అయితే ఉండకపోవచ్చు అండి ఆదిత్య బిర్లా నవో మీరు చెప్పిన వాటిలో కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉన్న కౌంటరు ఇది ఆల్రెడీ మనకి హై నుంచి అంటే స్ట్రాంగ్ ఉందని ఇన్ ద సెన్స్ హై నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు స్టడీగా ప్రస్తుతం ఉంది ఈ లెవెల్లో ఇస్తే ఆగొచ్చు అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ బ్రేక్ కాకుండా ఉంటే ఓకే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ అయిందంటే ఇది కూడా కొంచెం థౌజండ్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ దాకా రావచ్చు బట్ షార్ట్ టర్మ్ మీతో మాత్రం మీరు ఆదిత్య బిర్లా నోవని మీరు హోల్డ్ చేయమనే చెప్తానండి తర్వాత విలియం జేమ్స్ అడుగుతున్నారు టోరెంట్ ఫార్మా కొన్నారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర అజంతా ఫార్మా ఎయిటీన్ ట్వంటీలో అరవిందో ఫార్మా సెవెన్ హండ్రెడ్లో ట్వెల్వ్ మంత్స్ వ్యూ టెల్ మంత్స్ వ్యూకి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అయితే మూడు ఉంచండి ఈ మూడు స్టాక్స్ కూడా చూస్తే కనుక బాగా అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా లాంగ్ టర్మ్లో కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి ఫండమెంటల్ గాను టెక్నికల్ గాను సో ఈ మూడు స్టాక్స్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ టూ త్రీ మంత్స్గా ఒక స్వల్ప రియాక్షన్ ఉంచుతున్నాం సో టారెంట్ అజంత అరవింద్ మూడు లాంగ్ టర్మ్ కోసం వన్ ఇయర్ కోసం తీసుకుంటే కనుక డిప్లో కూడా తీసుకుంటే మీకు మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి సో మొబైల్ వ్యాలెట్స్లో ప్రస్తుతం ఏది లీడింగ్ చాలా ఉన్నాయి మనకు మొబైల్ వ్యాలెట్స్ మనకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నవి మనం మొబైల్లో యాప్స్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్న వ్యాలెట్స్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి బట్ లీడింగ్ ఎవరు ఈ మధ్య అగ్రెసివ్గా మనకు పేపర్ నిండా యాడ్స్ ఇస్తూ కనిపిస్తుంది పేటిఎం వ్యాలెట్ దీనికి మార్కెట్ షేర్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ సో అంటే ఆఫ్ ఆల్ ది మొబైల్ యాప్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్తో పేటిఎం లీడ్ చేస్తుంది తర్వాత స్థానంలో ఉంది ఫ్రీ ఛార్జ్ దీన్ని ఉపయోగించి కూడా మనం రకరకాల పేమెంట్స్ చెల్లింపులు జరుపుకోవచ్చు మొబైల్ రీఛార్జెస్ కావచ్చు లేదా ఇతరత్ర చెల్లింపులు ట్యాక్సీ క్యాబ్ పేమెంట్స్ కావచ్చు ఇటువంటివి ఫ్రీ ఛార్జ్ దీనికి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది మొబిక్విక్ మొబిక్విక్కి ట్వెల్వ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఆ తర్వాత మిగిలిన ఆక్సిజన్ వ్యాలెట్ అని ఎయిర్టెల్ మనీ అని వడాఫోన్ ఎంపెసా అని ఇలా రకరకాల వ్యాలెట్స్ ఇంకా అందుబాటులో ఉన్నాయి బట్ లీడింగ్ వ్యాలెట్ కంపెనీ ఈజ్ పేటిఎం ఎక్కువ మంది పేటిఎం పట్ల ఆకర్షితులు అవుతున్నారు తర్వాత మెయిల్ వచ్చింది రవికృష్ణ దగ్గర నుంచి ఎస్కేఎస్ ఇండియా బిఎఫ్ఎస్ఐ కొన్నారు తొమ్మిది వందల రూపాయల్లో ఓల్టాస్ మూడు వందల తొంభైలో బ్లూ డాట్ ఐదు వేల మూడు వందల్లో సో ఎక్కువ మంది మనకు వస్తున్న మెయిల్స్ చూస్తే మంచి కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దేర్ ఆల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ హై ప్రైస్ అయినా కూడా చక్కటి కంపెనీస్ని వాళ్ళు ట్రాక్ చేస్తూ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండడం అనేది ఒక మంచి చర్యగా మనం చూడొచ్చు ఎవరు కూడా ఐదు రూపాయల్లో రెండు రూపాయల్లో కొన్నాం అనే వాళ్ళు తక్కువ మంది కనిపిస్తున్నారు సో దట్స్ వన్ గుడ్ గుడ్ చేంజ్ ఇన్ ది ఇన్వెస్టర్ సైకి ఈ మూడు స్టాక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎస్కేస్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ చూస్తే కనుక పన్నెండు వందల నుంచి ఈ స్టాక్ ఆరు వందల డెబ్బై ఏడు వందల వరకు ఈ మధ్యకాలంలో పట్టమని చూసాము ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్గా ఐటీ స్టాక్స్ ఒక చిన్న బౌన్స్ బ్యాక్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి లాంగ్ టర్మ్ కరెక్షన్ కూడా
అసలు వేరు రాయడానికి ఏంటి అభ్యంతరం ఎస్కార్ట్స్ కొన్నారు ఎయిట్ కే మైల్స్ అఫ్ కోర్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు ఎస్కార్ట్స్ కూడా ఎయిట్ కే మైల్స్ జూబిలెంట్ ఫుడ్స్ జూబిలెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి కొంటారట కొనుక్కోవచ్చు చూడండి జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి అండి జూబ్లెంట్ ఫుడ్ కన్న జూ జూబ్లెంట్ గ్రూప్లో జూబ్లెంట్ లైఫ్ సైన్సెస్ అనేది ఒక ఉన్నవాటిలో స్ట్రాంగ్ ఉంది జూబ్లెంట్ ఫుడ్ మాత్రం మీరు అవాయిడ్ చేయండి ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళగా స్లోగా గ్రోత్ అనేది ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్లో ఉన్న కాంపిటీషన్ కారణంగా జూబ్లెంట్ ఫుడ్లో తగ్గుతూ వస్తుంది దగ్గరగా సెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ దాకా కంపెనీ ఎస్టిమేట్ ప్రకారం తగ్గుతూ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పట్లో పెద్ద పెరకపోవచ్చండి ఎస్కా ఎస్కార్స్ విషయానికి వస్తే ఇది రీసెంట్గా బాగా పెరిగి అదేవిధమైన మంచి కరెక్షన్లో కూడా వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఒక వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఇంకొంచెం కరెక్షన్ రావచ్చు టూ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు అప్పుడు మీరు ఎస్కార్ట్స్ని లాంగ్ టర్మ్ కోసం మీరు డెఫినెట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోమని చెప్తానండి తర్వాత మెయిన్ సునీల్ కుమార్ అడుగుతున్నారు పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి కొన్నారట మూడు వందల డెబ్బై ఏడు రూపాయలు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టాక్ కూడా ఈ మధ్యకాలం చూస్తే కనుక బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా చూస్తే కనుక కంటిన్యూస్ ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్వల్ప రియాక్షన్ మనం చూసాము నాలుగు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల వరకు బట్ కంపేర్ టు మార్కెట్ ట్రెండ్తో పోలిస్తే కనుక కొంచెం బాగా స్టడీగా అనేది ఉందనుకోవచ్చు కొంచెం పటిష్టంగానే ఉంది కొంచెం హై హై ప్రైస్లో తీసుకున్నారండి బాగా ఓవర్ బాక్ పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత బాగా కొంచెం టెక్నికల్గా ఒక మేజర్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిడెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గర తీసుకున్నారు కొంచెం హై ప్రైస్లో స్టక్ అయ్యారు ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు హోల్డ్ చేయండి ఫండమెంటల్గా లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ కోటర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాము ఒక కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ సో మార్కెట్స్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్లోనే ఎక్కువ మనం యాక్టివిటీ చూస్తున్నాం నిఫ్టీ ఎయిట్ జీరో త్రీ నైన్ ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అండ్ రైట్స్ ఇష్యూ వార్తలతో స్టేట్ సౌత్ ఇండియన్ బ్యాంక్లో కొంత పాజిటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నాం అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో డిక్లైన్స్ టు రెండు ఉంటే అడ్వాన్సెస్ ఒకటి కనిపిస్తుంది సో బ్రెడ్త్ నెగిటివ్గా ఉంది అండ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ కొనసాగుతోంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షనే ప్రస్తుతానికి మనకు కనిపిస్తుంది ఎన్ఎస్సిలో మనం అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే మూడు వందల పదిహేను స్టాక్స్ పెరిగితే ఏడు వందల ఐదు స్టాక్స్ తగ్గాయి భారత ఫైనాన్షియల్ ఇన్క్లూజన్ టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది జేకే టైర్స్ ఇవాళ్ళు కూడా టైర్ స్టాక్స్లో మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది అండ్ గెయినర్స్ లిస్ట్ ఒకసారి చూస్తే మిడ్ క్యాప్ మిడ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇవాళ ట్రేడింగ్లో స్పార్క్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే సట్లస్ జెల్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గతి జీడిఎల్ ఎంఎంటీసీ సన్ ఫార్మా అలాగే జిఎండిసి నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ రెలిగేర్ విఆర్ఎల్ లాజిస్టిక్స్ బిఎంఎల్ ఒబెరా రియల్టీ కోర్మాన్ల ఇంటర్నేషనల్ వెల్కార్ప్ పూంజ్లాయిడ్ రతన్ పవర్ ఇటువంటివి స్వల్ప లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అండ్ నష్టపోయిన మిడ్ క్యాప్స్ ఒకసారి చూస్తే ట్రెంట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయింది వాళ్ళ టాటా గ్రూప్కి సంబంధించిన కంపెనీ ఇది శ్రేయ ఇన్ఫ్రా టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది అలాగే భారత్ ఫైనాన్షియల్ ఇందాక అనుకున్నాం టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది పెట్రోనెట్ ఎల్ఎన్జి వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ నష్టంతో ఉంది ఇండియన్ బ్యాంక్ సిఎట్ జూబ్లెంట్ ఎడిల్ వైజ్ హిందుస్థాన్ జింక్ విఎటెక్ వాబాగ్ శ్రీరామ్ సిటీ అలాగే ఏఐఏ ఇంజనీరింగ్ జీపీపీఎల్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ ఓకార్డ్ ఫార్మా ఇందాక కూడా ఎవరో జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ గురించి అడిగారు చాలా వీక్గా ఉన్న కౌంటర్ అండి ఇది జస్ట్ డైల్ జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఓకార్డ్ ఫార్మా పీసీ జ్యువెలర్స్ అపోలో టైర్స్ ఇవన్నీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ సో ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది ఓపెనింగ్లో ఓపెనింగ్లో చూస్తే కనుక మార్కెట్ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటే ఉంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఫార్టీ సపోర్ట్ దగ్గర ఇంట్రాడే సపోర్ట్ దగ్గర కొంచెం ప్రస్తుతం ఓపెనింగ్ మూవ్స్ అక్కడ చూస్తున్నాము ఒకవేళ కనుక ఎయిట్ జీరో ఫోర్ జీరో ఈ లెవెల్స్ కింద కనుక ఒక కాసేపు ట్రేడ్ అయితే కనుక ఇంటాడే మళ్ళీ షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు కానీ టార్గెట్ పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము జస్ట్ థర్టీ పాయింట్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ ఇక్కడ నుంచి రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రిగర్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఎలా ఓపెన్ అవుతాయని ఒకవేళ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కనుక కొంచెం పాజిటివ్గా ఉండి కొంచెం సస్టైన్ అయితే కనుక ఇక్కడ నుంచి రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ అందు హోల్ మార్కెట్ చూస్తే కనుక కొంచెం నెగిటివ
డేటామెటిక్స్ ఒక ఎయిటీ సిక్స్ రూపీస్ నుంచి నాన్ స్టాప్ గా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చిందండి ఇది ఇటువంటి టైంలో చాలా రిస్కీ బెట్ అవుతుంది ఇంకోటి రాకేష్ జుంజున్ వాళ్ళ స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఈ మధ్య కాలంలో పెద్దగా సక్సెస్ఫుల్ గా అంటే బాగా పెరుగుతున్నవి మనకి లేవండి ఆ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు పెరిగితే తర్వాత ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ అవి అప్ అండ్ అనేది ఆగిపోతుంది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి వద్దని చెప్తానండి శ్రీనివాసరావు అడుగుతున్నారు ఎన్పిఎస్ టైర్ వన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట ఏది బెస్ట్ ఫండ్ పెర్ఫార్మర్ అని అడుగుతున్నారు మీరు ఎన్పిఎస్లో టైర్ వన్లో మూడు మూడు నాలుగు రకాలు ఉంటాయండి అంటే ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే స్కీమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి గవర్నమెంట్ బాండ్ ప్లాన్స్ అలాగే కార్పొరేట్ డెట్ ప్లాన్స్ ఇలా ఉంటాయి మీరు దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈక్విటీని కనుక మీరు ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటే మేబీ హెచ్డిఎఫ్సి పెన్షన్ ఫండ్ ఈజ్ డూయింగ్ వెల్ అన్నీ కూడా బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయండి ఇన్ఫాక్ట్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ప్లాన్స్లో సిమిలర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ పెన్షన్ ఫండ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఫైవ్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ మనం మనం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ పెన్షన్ ఫండ్కి ఈక్విటీ ప్లాన్స్లో నెంబర్ వన్ రేటింగ్ మనం ఇవ్వచ్చు మేబీ ఫాలోడ్ బై ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండ్ ఇది కూడా టైర్ వన్ ఈక్విటీ ప్లాన్స్ కింద కేటగిరీ కింద వస్తుంది అండ్ మేబీ తర్వాత స్థానంలో యూటీఐ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఈ మూడింటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ పెన్షన్ ఫండ్ ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండ్ అలాగే యూటీఐ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ ఫండ్ ఈ మూడిట్లో మీరు వన్ టూ త్రీ పద్ధతిలో మీరు రేటింగ్స్ ర్యాంకింగ్స్ ఇమ్మన్నారు మనం ఫైవ్ ఇయర్ పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి ఇలా ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు బట్ మీరు ఈక్విటీ గురించి అడిగారా గవర్నమెంట్ డెట్ ప్లాన్స్ గురించి అడిగారా కొద్దిగా స్పష్టత కావాలి కారెళ్ళ చక్రవర్తి అడుగుతున్నారు కేఎస్కే ఎనర్జీ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటుంది కేఎస్కే ఎనర్జీ సిస్టమ్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా బాగా పడుతూ వస్తుంది ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే కనుక ఈ ఏడాది కరెక్ట్గా యాభై ఐదు రూపాయల నుంచి ఈ స్టాక్ పన్నెండు పద్నాలుగు రూపాయల వరకు బాగా పడిపోవడం మనం చూసాము బాగా బేరిష్గా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి అయితే అవాయిడ్ చేయండి ఏదైనా కొంచెం బాగా ఫండమెంటల్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే తప్ప కానీ పెరిగే అవకాశాలు కనిపించట్లేదు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ చూస్తే కనుక లాసెస్ కూడా విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత కాలం కృష్ణా జిల్లా నుంచి రమ హలో హలో అండి రమా నమస్తే నమస్తే ప్రోడక్ట్ వన్ ట్వంటీ లో ఏమండి ఏది కెమికల్ సిసిఎల్ ప్రోడక్ట్ అండి సిసిఎల్ ఓకే సిసిఎల్ ప్రోడక్ట్ వన్ ట్వంటీ లో ఏది కెమికల్స్ టూ హండ్రెడ్ లో జేకే లక్ష్మి టూ ట్వంటీ లో ఇండస్ట్రియల్ బ్యాంక్ ఏమో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లో ఎస్ బ్యాంక్ ఏమో సెవెన్ ఫిఫ్టీ లో తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు వాటిని ఇప్పుడు ఈ రేట్ లో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చా ఈ ఐదింట్ లో బాలాగర్ రాకలేదేంటండి బాలాగర్ రావడం లేదండి ఆయన ఇంకా పెళ్లి అలసట తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో బాగా పూర్తిగా నిమగ్నం అయి ఉన్నట్లున్నారు రావడం లేదు మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి వస్తారు ఇలాగా ఈ ఐదు స్టాక్స్ ఏం చేయాలి సిసిఎల్ జేబీ కెమికల్స్ జేకే లక్ష్మి మీరు చెప్పిన స్టాక్స్ అన్ని కూడా మంచి స్టాక్స్ కొనుక్కున్నారండి అయితే మీరు ప్రాఫిట్ మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొంచెం ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం కూడా మంచిదండి మార్కెట్స్ లో అన్సర్టెంటీస్ అనేది అంటే డొమెస్టిక్ గా తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ పరంగా వస్తుంటాయి కాబట్టి జేకే లక్ష్మి మీరు చూస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీకి వచ్చింది ఇది కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ కొంత వీక్ ఉండొచ్చు బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మంచి స్టాక్ అయితే జేబీ కెమికల్స్ మాత్రం మీరు ఇది చూసాం హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి బాగా ఒక డ్రీమ్ రన్ లాగా వచ్చింది అయితే జేబీ కెమికల్స్ ఇక్కడ నుంచి పెద్దగా పెరుగుతుంది అయితే అనుకోనండి కాబట్టి దాంట్లో మీరు ప్రాఫిట్ ని ఒకసారి బుక్ చేసుకోండి మిగతా అన్ని స్టాక్స్ ఎస్ బ్యాంక్ ఈవెన్ జేకే లక్ష్మి సిమెంట్ వీటిలో మీరు మీరు మీ హోల్డింగ్స్ కొనసాగించండి షార్ట్ టర్మ్ వీక్ ఉన్నా కూడా లాంగ్ టర్మ్ బాగానే ఉంటాయి జేబీ కెమికల్స్ మాత్రం ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ అప్ అండ్ అనేది చాలా వరకు ఇక్కడ ఆగిపోవచ్చు అండి కాబట్టి దాని నుంచి మీరు వేరే కౌంటర్ లోకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మార్చుకోమని చెప్తానండి హైదరాబాద్ నుంచి లక్ష్మి హలో అండి లక్ష్మి నమస్తే అండి నమస్తే నా పేరు లక్ష్మి అండి నేను ఆర్బిల్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయండి ఏ లెవెల్ లో నెక్స్ట్ లెవెల్ లో మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వమంటారు నేను లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్లస్ నెక్స్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ గురించి అడుగుతాం అనుకుంటున్నానండి టెన్ ల్యాక్స్ ఆల్
చిప్ నడుస్తున్నాయండి ఎస్బీ బ్లూ చిప్ అండ్ డిఎస్బి బ్లాక్ రాక్ ఫండ్ తర్వాత స్మాల్ కంపెనీ ఫ్రాంకిన్ స్మాల్ కంపెనీ నడుస్తున్నాయి నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రా సిప్ ద్వారా ఇప్పుడు మార్కెట్ డౌన్ అయింది కాబట్టి ఇంకొక టెన్ థౌసండ్ సిప్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి నేను అడిగేది ఏంటంటే నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదే చేసిన నా పోర్ట్ఫోలియో మంచిదా కరెక్ట్గా వెళ్తుందా లేదా ఇంకా టెన్ థౌసండ్ దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమంటారు ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ లో మీరు ఏ లెవెల్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇంత ముందు ఎక్కువగా మీరు థిమాటిక్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు బ్యాంకింగ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఎఫ్ఎంసిజి ఇవి అంత కరెక్ట్ పద్ధతి కాదండి కొంచెం మీరు డైవర్సిఫై చేసుకోవాలి లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో అలాగే డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో కూడా కొద్ది మొత్తాన్ని లంసంగా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సింది ఎనివే బ్యాంకింగ్ ఫండ్ విల్ గివ్ యూ డిసెంట్ రిటర్న్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆల్సో విల్ గివ్ యూ డిసెంట్ రిటర్న్స్ ఎఫ్ఎంసిజి విల్ ఆల్సో గివ్ యూ డిసెంట్ రిటర్న్స్ కాకపోతే టైం పడుతుంది ప్రస్తుతం లాభంలో ఉన్నారు నష్టంలో ఉన్నారండి ఈ మూడిట్లో నేను ప్రాఫిట్ లో ఉన్నానండి అసలు యాక్చువల్లీ సిక్స్టీ థౌసండ్ సెవెంటీ థౌసండ్ నుంచి నా ప్రాఫిట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ పడిపోయింది అనమాట నేను భయపడట్లేదండి నేను నేను మా పిల్లల కోసం అని ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి నాకు అట్ ప్రెసెంట్ మనీ అవసరం లేదు సేఫ్ గా కూడా కొంచెం అమౌంట్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఫిక్స్ చేశాను ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇంకా బ్యాంక్ లో ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఏం చేస్తుంటారు లక్ష్మి గారు మీరు ఏంటండి ఏం చేస్తుంటారు మీరు లేదండి మా వారు ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి రిటైర్ అయిపోయారు ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ సర్వీస్ గాను డబ్బులు వస్తే నేను ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేశాను ప్లస్ అట్ ప్రెసెంట్ మా వారు ఏజీ ఆఫీస్ లో జాబ్ నేను కొంచెం రిస్క్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి అంటే ఇంకా ట్వంటీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లలు సో నాకు మీ అడ్వైస్ కావాలన్నమాట ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్ కోసం అని ఓకే అండి ఓకే అండి సో కొంతవరకు మీ ప్రొఫైల్ అర్థమైంది బట్ ఎనీవే మీరు ఎక్కువగా థిమాటిక్ ఫండ్స్ లో ఉన్నారండి కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే థిమాటిక్ ఫండ్స్ లో ఉండేలాగా మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ని లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు ఎస్బీఐ బ్లూ చీఫ్ ఫ్రాంకిన్ స్మాల్ కంపెనీస్ ఫండ్ అండ్ డిఎస్పి బ్లాక్ రాక్ మైక్రో క్యాప్ ఫండ్ మూడిట్లోనూ కరెక్ట్ గానే ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో ఫర్దర్ గా ఏదైనా ఎస్ఐపి చేయాలనుకుంటే ఈ గో ఫర్ బిర్లా సన్ లైఫ్ ఈక్విటీ ఫండ్ Uh, it is extre- doing extremely well uh, uh, alage maybe you can also go for uh, icsc prudential low value discovery fund so danni kuda meeru select chesukochu for uh, next two sips and uh, slow ga meeru ee thematic funds lo nunchi koddiga large cap funds lo like inda meer cheppina sbi blue chip lanti vaatloki ledha birla sun life lo frontline equity ilo it want these schemes ki koddiga meer shift cheyandi meeku unna 70% ante almost ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఫండ్ మీకు అందులో ఉంది కదా దాన్ని కొంత భాగాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కే రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోండి మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలో థిమాటిక్ ఫండ్స్కి ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే స్థానం కల్పించండి ఎందుకంటే ఆయా పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ మీరు మీకు డబ్బులు అవసరమైనప్పుడు కనుక బ్యాడ్ సైకిల్లో కనుక ఉంటే ఆ సమయంలో మీకు అంతగా రాబడి రాకపోవచ్చు దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోండి అండ్ ఎక్కువగా డైవర్సిఫైడ్ ఈక్విటీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్కి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి సో దట్ మీ పోర్ట్ఫోలియో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ బెటర్ రిటర్న్స్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ సెక్టర్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన కూడా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మైట్ గివ్ యూ డీసెంట్ రిటర్న్స్ బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం మీరే అన్నారు ఇందాక అరవై డెబ్బై వేల రూపాయల ప్రాఫిట్ నుంచి ఇరవై ఐదు వేలకి పడిపోయింది ప్రాఫిట్ అని ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ లైమ్ లైట్ కాబట్టి అది జరుగుతుంది జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి మీ పోర్ట్ఫోలియోని తర్వాత ఆర్బీఎల్ బ్యాంక్ గురించి అడిగారు ఆర్బీఎల్ మంచి వ్యూ ఉన్న కంపెనీ స్టాక్ ఏనండి ఈ స్టాక్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక నాలుగు వందల నుంచి మూడు వందల నలభై రూపాయల వరకు పడింది మళ్ళీ ఈ లెవెల్ ఏ లెవెల్స్లో కొనొచ్చు అని అడిగారు ఓవరాల్గా లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా బ్యాంక్ స్టాక్స్ అని కూడా వీక్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి మార్కెట్ కూడా కొంచెం వీక్గా ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ కనుక ఫర్దర్ డిప్ వచ్చి త్రీ టెన్ లెవెల్స్కి ఆ లెవెల్కి వస్తే కనుక నెక్స్ట్ బయింగ్ పాయింట్ కనుకోవచ్చు త్రీ టెన్ అనేది మొన్న అప్ ట్రెండ్ బిగిన్ అయినప్పుడు బాగా మేజర్ కన్సాలేషన్ సపోర్ట్ తీసుకున్న లెవెల్స్ కాబట్టి త్రీ టెన్ లెవెల్స్లో బై చేయొచ్చు ఒకవేళ ఆ రేట్కి వస్తే ఉన్నారు 
ఏంటండి టాటా ఎల్ ఎగ్జిబిషన్ కి వస్తే రీసెంట్ గా హై నుంచి బాగా కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ అదే విధంగా బాగా పెరిగిన స్టాక్ అండి కాబట్టి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు టాటా ఎలక్జిన్ మీరు బయింగ్ చేయొచ్చు అయితే కరెక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయండి అండి కొంచెం ఇంకొకసారి దీంట్లో కరెక్షన్ అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ కావచ్చు ప్లస్ మార్కెట్స్ కూడా కొంత అంత స్ట్రాంగ్ లేవు కాబట్టి టాటా ఎలక్జిలో ఈ లెవెల్లో కాకుండా కొంచెము డిప్ వచ్చినప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ కోసం టాటా ఎలక్జిలో మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇన్వెస్ట్ చేసాం చేశారన్నారు ఇంకొకసారి మళ్ళీ కరెక్షన్స్ లో మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయమంటాం ప్రస్తుతం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ గానీ కట్ అయ్యి దాని బిలో అవుట్ అవుతుంది థర్టీన్ ట్వంటీ అండ్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయొచ్చు టెస్ట్ చేయొచ్చు రాను రోజుల్లో అక్కడ మళ్ళీ దీంట్లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయమని చెప్తాను గుంటూరు నుంచి శ్రీరామ్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ వసంత్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇది భారతీయ ఇన్ఫ్లోటల్ నేను త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా అది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది అండ్ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ లెవెల్ కూడా బ్రేక్ చేసింది హలో అండ్ సో ఈ హింద అండ్ మెటల్స్ వచ్చేసి నాకు హిందాల్ కో అండ్ హిందూస్ కాన్ దీనికోండి సార్ అవి కూడా కొంచెం యూనో డౌన్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో నేను ఆ రెండింటి నుంచి తీసేసి థైరో కేర్ లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను థైరో కేర్ సపోర్ట్ లెవెల్ చెప్తారా సార్ మళ్ళీ షార్ట్ టర్మ్ కోసం అడుగుతున్నారా ఇన్ఫ్రాటెల్ భారత ఇన్ఫ్రాటెల్ లో మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి షార్ట్ టర్మ్ వీక్ అయినా కూడా ఉన్న వాటిలో భారత ఇన్ఫ్రాటెల్ అనేది కొంచెం మీ లెవెల్ ఆగడానికి అవకాశం ఉందండి త్రీ ట్వంటీ ఆ లెవెల్ ఆగొచ్చు కాబట్టి దాన్ని హోల్డ్ చేసి ర్యాలీస్ లో అంటే ఒకటి మార్కెట్ బాగా పడినా కూడా ఒకసారి ఈ టెలికామ్ స్టాక్స్ రివర్సల్ గా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేసి మీరు ఒక అప్డెంట్ కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎగ్జిట్ కమ్మంటాను అయితే మెటల్స్ మళ్ళీ డ్రీమ్ రన్ అనేది కంటిన్యూగా మనం చూసాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో బాగా మెటల్స్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే మెటల్స్ ఇక్కడ ఆగొచ్చు అండి ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ హై నుంచి టెన్ పర్సెంట్ దాకా కరెక్షన్ చూసాము మెటల్ కౌంటర్స్ లో సో మీరు మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ మంచి నిర్ణయమే మీరు హిండాల్ కో గానీ ఆ తర్వాత హిందుస్థాన్ జింక్ లో మీరు ప్రాఫిట్ లో ఎగ్జి ప్రాఫిట్ లో కొంత ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఉన్నాను అన్నారు కాబట్టి ఎగ్జిట్ అయిపోయి మీరు థైరో కేర్ మీరు డెఫినెట్ గా వన్ ఇయర్ కోసం మీరు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి చంద్రశేఖర్ కరీంనగర్ నుంచి జిఎస్టీ బిల్ ఇంకా లేట్ అయ్యేలా ఉందండి జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా ఇంకొక త్రీ మంత్స్ లేట్ అవుతుందా అన్న అనుమానాలు వస్తున్నాయి రాష్ట్రాల నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ పెద్ద కొత్త నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి సంబంధించి మీకు లాజిస్టిక్ స్టాక్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొద్ది రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి మీ బైయింగ్ డెసిషన్ ని బట్ కొనుక్కోవచ్చా ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడండి వద్దనే చెప్తానండి ఎందుకంటే వీటి మీద ఒక హోప్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది ఫెయిల్ అయినాక ఎందుకంటే ఈ రోజు కూడా మీటింగ్ ఉంది జిఎస్టీ మీటింగ్ ఉంది సో అటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి మధ్య సాయుధ్యత లేదు కాబట్టి ఇటువంటి టైంలో ఇవి ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే ఎంత టైం పడుతుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా అన్సర్టెంటీ ఉందండి కాబట్టి ఆల్రెడీ మార్కెట్స్ బాగాలేవు కాబట్టి ఈ అన్సర్టెంటీ మార్కెట్స్ ఇటువంటి స్టాక్స్ పెద్దగా రియాక్ట్ కావు కాబట్టి దాన్ని వదిలేసేయండి మీరు దానికన్నా వేరే స్టాక్స్ మీకు ఇన్ఫ్రా రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో లాంగ్ టర్మ్ కి బానే ఉండొచ్చు ఈవెన్ ఫార్మా కౌంటర్స్ రీసెంట్ గా బాగా కరెక్ట్ అయిన తర్వాత మనం దీపావళికి రికమెండ్ చేసిన స్టాక్స్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తానండి ఈ థింగ్ ఆల్ కార్గోలో సమ్ బై బ్యాక్ న్యూస్ ఉందండి దాన్ని కొద్దిగా ఆ స్టాక్ ని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి శరత్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో శరత్ అడగండి ఐసిఐసిఐ సర్ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్స్ 259 లో ఉన్నాయండి ఏం చేయమంటారు మీ సలహా ఏంటి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఫ్యూచర్స్ పొజిషన్ ఈ మధ్య బ్యాంక్స్ లో ఐసిఐసిఐ కొంచెం రికవరీ అయినప్పటికీ ఈ మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ వన్ వీక్ గా కూడా కొంచెం కరెక్షన్ రావడం మనం చూసాము ప్రస్తుతానికి అయితే మటుకు టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ కనుక బ్రేక్ అయ్యి దాని కింద క్లోజ్ అయితే మటుకు షార్ట్ టర్మ్ కరెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ రేపు చూడండి టూ ఫిఫ్టీ దగ్గర కరెక్ట్ గా పరీక్షిస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజ్ అయితే మటుకు ఎగ్జిట్ అయిపోయి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఒకవేళ ఈ రెండు రోజులు ఏమైనా కొంచెం బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చి టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ వస్తే కనుక నో లాస్ నో ప్రాఫిట్ అయినా ఎగ్జిట్ అవ్వండి సురేష్ లైన్ ఉన్నారు మినీసోటా నుంచి యూఎస్ఏ హలో
తీసుకుంటున్నారు అది ఏమైనా మీకు వీలైతే అది ఏ టైమ్ లో యావరేజ్ చేసుకోవచ్చు కూడా అది కూడా అప్డేట్ చేస్తే అందరికి కొంచెం అనుకుంటున్నానండి ష్యూర్ అండి ఉన్నాయి ఎంతవరకు వెళ్ళే కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది చూడండి ఆల్రెడీ టైర్ స్టాక్స్ లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ లోనే టైర్ కా ఇంటర్నేషనల్ గా రబ్బర్ ప్రైసెస్ చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా పెరిగాయండి దాని కారణంగా టైర్ స్టాక్స్ లో బాగా సెల్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాం దీనికి దీనికి తోడు కొంచెం డిమోనటైజేషన్ కారణంగా ఆటోమొబైల్ సేల్స్ తగ్గచ్చు అనే ఒక కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ఏదైనా కూడా ప్రస్తుతం ఇది త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది కొంచెం ఇంకా వీక్ కావచ్చు అండి త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కానీ బ్రేక్ అయిందంటే ఆల్రెడీ దాని బిల్ ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ గా త్రీ థౌసండ్ లెవెల్స్ ని టెస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు దీన్ని ఎవరేజ్ చేసుకోండి ఈవెన్ అక్కడ ఆగితేనే త్రీ థౌసండ్ పైన ఆగితేనే మీరు ఎవరేజ్ చేసుకోండి లేదంటే టూ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో ఆ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతం కొంచెం వెయిట్ చేయండి స్టాక్ లో ఇంకా కొంచెం కరెక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉందండి లాజిస్టిక్స్ బైబ్యాక్ ఆఫర్ అన్నాం సో ఒకసారి చెక్ చేస్తుంటే నిన్న ప్రారంభమైంది బైబ్యాక్ ఆఫర్ ఆల్ కార్గోలో అలాగే జనవరి మూడు వరకు ఈ బైబ్యాక్ ఆఫర్ కొనసాగుతుంది నూట తొంభై ఐదు రూపాయల దగ్గర బైబ్యాక్ చేస్తారు బట్ ఈక్విటీలో ఓన్లీ నైన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షేర్స్ మాత్రమే వాళ్ళు బైబ్యాక్ చేస్తారు దీనికోసం అని వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ కంపెనీ ఒక పక్కన పెట్టింది అరవై నాలుగు లక్షల షేర్లు సో అప్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ షేర్స్ సో దీనివల్ల కొంత ఈ స్టాక్ ప్రైస్ నిలబడే అవకాశం జనవరి మూడు వరకు తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ జిఎస్టీ పిఎస్టీ ఇటువంటివన్నీ కూడా పిక్చర్లోకి వస్తాయి తర్వాత ఈ మెయిల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అడుగుతున్నారు పవన్ కుమార్ టెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర కొన్నారు క్యాస్ట్రల్ ఇండియా ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ ఐఆర్బిఎన్ ఫ్రా టూ సిక్స్టీ వన్ అన్నీ లాస్ట్లోనే ఉన్నారు ఏం చేయాలి ఈ మధ్య బాగా మన డిమానిటైజేషన్ న్యూస్ చిన్నప్పటి నుంచి పన్నెండు వందల ముప్పై రూపాయల నుంచి ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయల వరకు బాగా పట్టమన చూసాము పెయిన్ స్టాక్స్ పడ్డాయి సిమెంట్స్ పడ్డాయి ఫైనాన్షియల్స్ అన్నీ కూడా పడ్డాయి కాకపోతే ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందల ముప్పై రూపాయల దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బిగినింగ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ చూస్తే కనుక ఈ లెవెల్స్ నుంచి బాగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యి బేస్ తీసుకొని అక్కడి నుంచి అప్ట్రెండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకవేళ కనుక ఫర్దర్గా పడిందంటే కనుక క్లోజ్ అవుట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో మీరు ఏషియన్ పెయింట్స్ మళ్ళీ యావరేజ్ చేయొచ్చు అలాగే క్యాస్ట్రాల్ కూడా మనం చూసినాము నాలుగు వందల తొంభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల అరవై రూపాయల వరకు పట్ట మనం చూసాము టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఈ ఏడాది చూస్తే కనుక మార్చ్ టు జూన్ మూడు నెలలు ఈ త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో బాగా కన్సాలిడేషన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అప్ మూవ్ కొనసాగిన స్టాక్ సో ఒకవేళ కనుక ఫర్దర్గా చిన్న డిప్ వచ్చి క్లోజర్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్కి వచ్చిన తర్వాత మీకు వీలుంటే మళ్ళీ యావరేజ్ చేయండి మహాలక్ష్మి హైదరాబాద్ నుంచి ఐషర్ మోటార్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చండి ఏషియన్ మోటార్స్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కొంచెం బాగా బాగా అవుట్ స్టాండింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాం మనం ఈ మధ్య కాలంలోనే కొంచెం హై నుంచి స్వల్ప రియాక్షన్ వచ్చినాయి ఆ రియాక్షన్ వచ్చినప్పటికీ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్స్ దగ్గరే కనిపిస్తుంది లాంగ్ టర్మ్లో ఒక కరెక్షన్ పూర్తి చేసింది అనుకోవచ్చు ఒకవేళ కనుక ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర అంటే ఇంచుమించు వెయ్యి ఐదు వందల వరకు డౌన్ సేర్ తీసుకుంది ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర మీరు ఏషియన్ మోటార్స్ కొనవచ్చు మళ్ళీ రాధాకృష్ణ అడుగుతున్నారు గాడ్ ఫ్రే ఫిలిప్స్ వీటో స్విచ్ గేర్ నెక్టర్ లైఫ్ సైన్సెస్ తాన్ల సొల్యూషన్స్ టెక్ సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కొనొచ్చు అంటున్నారు వీటిలో తాన్ల సొల్యూషన్స్ క్లియర్ నో అండి తీసుకోవద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మిగతా నాలుగు స్టాక్స్ చూడండి గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్ మీరు అంటే ఒకటి టొబాకో కంపెనీస్లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము రీసెంట్గా కొంత బాగా సెల్లింగ్ ఉందండి మరీ ముఖ్యంగా ఇది గాడ్ఫ్రే ఫిలిప్స్లో మాత్రం చాలా హెవీ సెల్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాము కాబట్టి దీన్ని అయితే అవాయిడ్ చేయండి అండి ఇంకోటి బడ్జెట్కి ముందు ఆల్రెడీ కొంచెం వీక్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఇవి ఈ టొబాకో రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇది వీక్గా ఉంది ఈవెన్ ఫండమెంటల్స్ కూడా వీక్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మీరు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తానండి రవి కిరణ్ అడుగుతున్నారు వడిలాల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటి దీని పరిస్థితి అంటున్నారు ఎక్కడ ఏ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చు ఇట్ ఈస్ డైరీ అండ్ ఐస్ క్రీమ్ కంపెనీ అండి మీరు అడిగింది కరెక్టే సో ఏ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చు దీన్ని మొరల్గా వాదిలాల్ ఇండస్ట్రీ చూస్తే కనుక
ఆ లెవెల్ ఉన్నాయంటే కనుక ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు బయింగ్ అయితే అవ్వచ్చండి తర్వాత మెయిల్ శ్రీ పాల్ అన్న పేరుతో వచ్చింది ఇది జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కొన్నారు నాలుగు వందల నలభై ఆరు రూపాయలు డెలివరీ కోసం ఎలా ఉంటుంది చూడండి జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ కనపరుస్తున్న కౌంటర్ అంటే జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు అండి మీరు ఆగ మీరు హోల్డ్ చేయండి అండి కొంచెం అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్లో లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్స్ ఉంటాయి అది కానీ బ్రేక్ అయింది కొంచెం వీక్ అవుతుంది అయినా కూడా మీరు కాంట్రీ అని పెట్టి కింద దీన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చు అండి లాంగ్ టర్మ్కి మంచి సెలక్షన్ టైమింగ్ కూడా బాగానే ఉంది హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను హనుమాన్ సేలం అడుగుతున్నారు ఆప్టో సర్క్యూట్స్ ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చు సో మీరు మీ ఫేవరెట్ షేర్ ఇది ఆప్టో సర్క్యూట్స్ లేదు ఫేవరెట్ షే కాదండి ఒకే ఒకసారి లాస్ట్ ఇయర్ మటుకు ఏడాది క్రితం ఒకసారి చెప్పిన అది కూడా షార్ట్ టర్మ్ టార్గెట్స్ కూడా టెక్నికల్గా ఒక పొజిషన్కి వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ కోసం చెప్పాను అది కూడా ప్రాఫిట్స్ వచ్చింది ప్రాఫిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన స్టాక్ టెక్నికల్గా చూస్తే అలాగే ఫండమెంటల్గా చూస్తే కూడా బాగా బేరిష్గా ఉన్న స్టాక్ ఎక్కడ కొనుక్కోవచ్చుంటే అసలు ఆ కొంటమే అవాయిడ్ చేయడం మంచిది మంచిది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆటో సర్క్యూట్స్ సంబంధించి ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ రావడం చూస్తున్నాం మనం ఆటో సర్క్యూట్స్లో ఏదైతే వీళ్ళు స్టెంట్స్ కార్డియాక్ సర్జరీలో వాడతారు కదా హార్ట్ ఆపరేషన్ జరిగింది స్టెంట్ వేశారంటాం కదా సో అటువంటి స్టెంట్స్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇది సో దాన్ని ఇప్పుడు షెడ్యూల్డ్ డ్రగ్గా దాన్ని మార్చడం జరిగింది ఆ స్టెంట్స్ని సో షెడ్యూల్ డ్రగ్ అంటే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ కొంత వస్తాయి కాబట్టి ఆటో సర్క్యూట్స్కి ఇది బెనిఫిషియల్ మూవ్ బట్ దానికి అనుగుణంగా ఆల్రెడీ కొంత పెరిగింది లాస్ట్ వన్ వీక్గా తొమ్మిది రూపాయల నుంచి పదిన్నర బట్ సుందరగా చెప్పినట్లుగా ఇట్స్ అ వెరీ హైలీ స్పెక్యులేటివ్ షేర్ అవాయిడ్ ట్రై టు నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు దీస్ ఆప్టో సర్క్యూట్స్ అలాగే ఐడియా సెల్యులర్ ఎంట్రీ లెవెల్స్ చెప్పమంటున్నారు చూడండి దీంట్లో ఎంట్రీ లెవెల్స్ అంటే ఎంటర్ కాకపోవడమే మంచిదండి ఎందుకంటే స్టాక్ రేంజ్ కానీ చూసుకుంటే సెవెంటీ టూ అండ్ అప్ సైడ్ చూసుకుంటే ఎయిటీ ఆ రేంజ్లో ఉంది కాబట్టి ఈ తక్కువ ఆ రేంజ్లో మీరు ట్రేడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం సెవెంటీ టూ ఆ లెవెల్స్కి వచ్చినప్పుడు మీరు బై చేసుకోండి అది బ్రేక్ కాకుండా ఉంటే ఆల్రెడీ సెవెంటీ టూ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది అది కట్ అయిందంటే సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లెవెల్స్ రావచ్చు అప్ సైడ్ చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఎయిట్ ఎయిటీ అండి చేంజ్ రిలయన్స్ జియో వచ్చిన తర్వాత ఐడియా సెల్యులర్ ఈజ్ ది వర్స్ట్ ఎఫెక్టెడ్ కంపెనీ ఎందుకంటే రిలయన్స్ జియో ఇస్తున్న ఫ్రీ ఆఫర్ దెబ్బ నుంచి కాపాడుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నాయి భారతీ కావచ్చు ఐడియా కావచ్చు వీళ్ళందరిలో కూడా వీక్ ప్లేయర్ ఐడియా సెల్లరే సో ఎందుకు అటువంటి స్టాక్ మనం తీసుకోవాలి అవాయిడ్ చేయండి పవన్ కుమార్ అడుగుతున్నారు ఓసీఎల్ ఇండియా వ్యాబ్కో ఎక్స్ప్రో ఇండియా ఈ మూడు కొనుక్కోవచ్చు ఓసీఎల్ ఇండియా మటుకు చూస్తే అవాయిడ్ చేయండి ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో తొమ్మిది వందల డెబ్బై రూపాయల దగ్గర నుంచి బాగా పడుతూ ఇంచుమించు ఆరు వందల ఎనభై రూపాయల వరకు రావడం మనం చూసాము టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా సిమెంట్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం బాగా వీక్గా కనిపిస్తుంది మొన్న రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ క్వార్టర్తో పోలిస్తే కనుక బాగా ఒక డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ కూడా మనం చూసాము సో కాబట్టి అవాయిడ్ చేయండి అలాగే ఈ ఎక్స్ప్రో ఇండియా కూడా మనం చూస్తే ఒకసారి ఈ స్టాక్ ఈ మధ్య కాలంలో డెబ్బై రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయల వరకు పడింది అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఈ ప్యాకేజింగ్ స్టాక్ ఒక సైడ్వేస్ ట్రెండ్లో కనిపిస్తుంది కొంచెం ఏమి పెద్ద పాజిటివ్ ట్రిగర్స్ అయితే టెక్నికల్గా కనిపించట్లేదు అలాగే రిజల్ట్స్ కూడా మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ కూడా కొంచెం నెగిటివ్గానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ప్రో ఇండియా కూడా ఈ ప్యాకేజింగ్ స్టాక్ని అవాయిడ్ చేయండి శ్రీనివాస్ రామగొండ నుంచి ఉజీవన్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి జీవన్ ఫైనాన్స్ కొనుక్కోవచ్చు అండి అయితే షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో మాత్రం ఇంకా కొంచెం ఇవి అన్ని మనకి ఆల్రెడీ తెలిసిందే నెగిటివ్ న్యూస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ అనేది ఇది ఇంకా కొంచెం పెయిన్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేసి మీరు దీన్ని కొనుక్కోవడం స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాను త్రీ ట్వంటీ అనేది దాని బిలో కంటిన్యూగా ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టూ ట్వంటీ సారీ టూ ఎయిటీ సిక్స్ ఆ లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ మీరు కొనుక్కోమని చెప్తానండి గోపాల్ రావు అడుగుతున్నారు పిఎంబి నూట అరవై నుంచి నూట ఇరవై తొమ్మిదికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోసం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఈ మధ్య కొంచెం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో బాగా సడన్గా స్పర్ట్ వచ్చి కొంచెం బాగా అప్రెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టాక్ పిఎస్సీస్లో పిఎన్బి ఒకటి కొంచెం మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్గా బాగా కరెక్షన్ అవ్వడం మనం చూసాము తీసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఇంకా కొంచెం బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్ని
సో ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్లో ఎక్కువ మనం సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం ఇండియన్ బ్యాంక్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోయింది ఎంఎండ్ ఎం ఫైనాన్స్ అలాగే భారత్ ఫైనాన్స్ అండ్ శ్రే ఇన్ఫ్రా బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇలా మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెక్టర్ సంబంధించిన షేర్స్లో మనం సెల్లింగ్ చూస్తున్నాం సో ఇదంతా కూడా డిమానిటైజేషన్ దెబ్బగానే భావించాలి సో నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ రెండు వీక్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నలభై ఏడు పాయింట్లు నష్టపోయింది నిఫ్టీ చివరిగా ట్రేడర్స్ కట్టుకుని సలహా ఇస్తారు ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గరికి ఇంచుమించి వస్తుంది ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ దగ్గర కొంచెం సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి బహుశా ఇక్కడ కొంచెం ఇంట్రాడే రికవరీ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం సపోర్ట్ లెవెల్కి వస్తున్నప్పటికీ ఈ పెద్ద బౌన్స్ బ్యాక్ రావట్లేదు మార్కెట్ అదేవిధంగా డౌన్ ట్రెండ్లో కూడా చూస్తే కనుక స్టీప్గా పడకుండా చాలా కొంచెం కొంచెంగా పడుతుంది అంటే ఆ సెల్లింగ్ అనేది బాగా కొంచెం మైనర్గా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది బట్ కానీ ఏదైనప్పటికీ ఇంకా కొంచెం మార్కెట్ వీక్గానే కనిపిస్తుంది ఇవాళ రేపు చాలా కీలకము ఒకవేళ రేపు కనుక ఏమైనా సడన్గా టర్న్ అరౌండ్ వచ్చి టెక్నికల్గా ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో కనుక స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అవుతే అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఇవాళ ఒక రోజు వెయిట్ చేసి రేపు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవాలా వద్దనేది సో ఇది ఇవాళ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి మార్కెట్ అప్డేట్స్తో మేము ఉంటాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ